नमस्कार सब जान हमी चाहिए यूनिट एट को थ्योरी डिस्कसन करने क्रम में आज हम महत्वपूर्ण थ्योरी में डिस्कस कर गई रह जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में प्राय जसो सोधिने थ्योरी हई सर्कुलर एरिया आउने भर्टिकल स्टेज को बारे में एक्जाम में थ्योरी अत्याधिक सोधे हजूले क्वेश्चन बैंक पलटा हेन भाई दुई हजार एक्काईस दुई हजार उन्नाइस दुई हजार सत्रह दुई हजार सोलह दुई हजार चौदह जो अब दुईटा रही है चांस हो रहा है रेगुलर होगा सके दुईचोटी एक्जाम में आगे अथवा समथिंग के भर हो दुईचोटी आन गई को दुईटा पेपर छी एक पल्ट दुईपल्ट तीन चार पांच छपल्ट चाह आज का दिनसम एक्जाम में यह सर्कुलर एरिया हई अथवा यह सर्कुलर एरिया में यूडीएल लग्दा खेल भर्टिकल स्टेज कैं हो यह सर्कुलर एरिया हो यह सर्कुलर एरिया में यूडीएल लोड लगने क्रम में इसको सेंटर भाग तल आने स्टेज यू पी भोइंट में आने स्टेज हमें क्याकुलेट कर इसको सुरू में मैं के सर्कल में स्ट्रिप लिंचु जहाँ से स्ट्रिप को थिकनेस कैसे डीआर छ रे सेंटर देखि इसको बाहर को सम्म को रेडियस हम कैपिटल आर मने वाले सेंटर देखि यह स्ट्रिप सम्म को जो रेडियल डिस्टेंस है तेल हमें के मने स्मल आर मने कंसिडर आर वि द रेडियस अफ द लोडेड एरिया यो लोडेड एरिया को रेडियस मैं कैपिटल आर मने वाले कंसिडर एन इलिमेंट्री रिंग एट विथ डीआर एलिमेंट्री रिंग छिमेंट्री इंग को रिंग को मैं विथ डीआर मने एट अ डिस्टेंस अफ आर फ्रम द सेंटर ओ यो सेंटर ओ होने ओ देखि आर डिस्टेंस पर मैं के मैने भादा खेल चाहे इलिमेंट्री रिंग मैने जिसको थिकनेस कसी से करें डीआर छ करे द लोडेड इलिमेंट्री रिंग इज गिवन बाई अब कसरी तो लोडेड इलिमेंट्री रिंग को हमें कसरी क्याकुलेट कर यूजिंग बसिनेस थे अब बसिनेस थे बसिनेस इक्वेसन भाई कुरु एवट हो बसिनेस को इक्वेसन हमें एट डिराइव भी कर सकता छो हमें यूट्यूब चैनल में हाल हाल सकता छो बसिनेस इक्वेसन ने के भाषा भादा खेल फर्मुला हमें ठाक बसिनेस इक्वेसन को फर्मुला के कंठ होने पर्व एक्जाम में हजूला फर्मुला पूरा कंठ होता के होता भादा खेल सीग्मा जेट निने फर्मुला थ्री क्यू बाई पाई जेट स्क्वायर वन बाई वन प्लस वन वन प्लस आर बाई जेड को स्क्वायर को पावर फाइव बाई टू आर बाई जेड जेड बाई आर हो आर बाई जेड वन प्रो हो यही इक्वेसन चाहिए यो इक्वेसन बसिनेस थ्योरी बड़ा आप इक्वेसन हो यो इक्वेसन से हजूला कंठ ही होने हो क्योंकि इक्जाम पोइंट अफ भ्यूले हेन यो इक्वेसन को यह फर्मुला महत्वपूर्ण फर्मुला हो लोड टोटल लोड हो टोटल लोड टोटल एरिया में अथवा टोटल स्ट्रेस में आने लोड टोटल स्ट्रेस टोटल लोड ले डेवलप होने हो टोटल स्ट्रेस के होने हो टोटल लोड ले आने हो अब हमीस जो इलिमेंट्री अब यहाँ हमीस इलिमेंट्री यो इलिमेंट्री में आने लोड कैं हो भाई इलिमेंट्री में आने लोड हमें क्याकुलेट कर इलिमेंट्री को लोड लमल क्यू मने वाले ये लोड लगने एरिया जो स्मल क्यू छिमेंट्री ए इंटेन्सिटी यो इंटेन्सिटी यो स्मल क्यू यो लगने यो रिंग को एरिया भरी हो लगने इंटेन्सिटी क्यू रहा यो लगने वाक होल एरिया भरी लगने हो लोड यो एरिया भरी लगने लोड जी यो एरिया भरी लगने वाले इसको एरिया निकल इसको सर्कुम फ्रेन्स हजूल यह विद डीआर ने मल्टिप्लाई कर इसको क्या आँच एरिया आँच सर्कुम फ्रेन्स इसको सर्कुम फ्रेन्स हजूल के विद डीआर ने मल्टिप्लाई कर सर्कुम फ्रेन्स यूनिट बने मीटर में हो फिर तो हजूल जो मीटर में तेल डीआर ने मल्टिप्लाई कर मीटर स्क्वायर में गए तो एरिया आए वापस इसको सर्कुम फ्रेन्स सर्कल को सर्कुम फ्रेन्स टू पाई आर हो इंटू अब हे तो थिकनेस डीआर हो रहा आने भाई हम इलिमेंट्री हमें डेल्टा सीग्मा जेट निल तो बेला में क्यू को ठाव में के क्यू को ठा क्यू लाथि को सीग्मा जेट होता खेल को क्यू लेल सीग्मा जेट होता खेल क्यू लिप्लेस करने भाई कुरु बुझ्वे अब मैं के करना पाए भादा खेल स्मल क्यू इंटू तो आऊँ तो एरिया बड़ी हो तो जो हम लोडेड रिंग छो रिंग को एरिया बड़ी हो तो रिंग को एरिया भरी लगने इंटेन्सिटी जो टू पाई आर डीआर छाई टू पाई जेड स्क्वायर हई जी यहाँ बड़ा हे हे एटा इक्वेसन छाई हेन हई एटा कुछ बसिने थ्योरी सामान इक्वेसन हे मैं भन्न ए यहाँ मैं अगर भन्न छुटे यहाँ थ्री बाई टू भी हो थ्री बाई टू पाई जेड क्यू बाई पाई जेड स्क्वायर यहाँ टू छुटे हजार 
डेरिवेशन भन्ने कुरामा फर्मुला भन्ने कुरामा अब अब यो त यहाँसम्म हाम्रो आयो अब अब हाम्रो त एलिमेन्ट्रीको स्ट्रेस हो सानो स्ट्रेस हो यो त हुन्छ अब हाम्रो होल स्ट्रेस दुनु सर्कलको टप यो सबै मा यसले यमा माथि सबै लोड लागेको छ यो सबै लोड लागेको छ सबैमा युडियर लागेको छ यो यो भरि सर्कुलर एरिया भरि युडियर लागेको छ भने यसले गर्दा खेरि आउने स्ट्रेस यो पोइन्टमा आउने स्ट्रेस भनेको चाहिँ सिग्मा जेट यो हाम्रो होल लोडेड एरिया भरि लागेको युडियर हो त्यसले गर्दा खेरि आउने स्ट्रेस भनेको इन्टिग्रेसन डेल सिग्मा जेट जहाँ चाहिँ यसको भेरिएसन भनेको जिरो देखि कहाँसम्म हुन्छ यसको भेरिएसन भनेको जेरो देखि कहाँसम्म हुन्छ आरसम्म हुन्छ भनेपछि यसको भेरिएसन कहाँ देखि भयो जेरो देखि आरसम्म भयो यहाँसम्म भयो अब अब हजुरले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मैले के गर्न पाउँछु भन्दाखेरि यो टू पाएँ र यो टू पाएँ मैले काट्न पाएँ काट्न पाएँ अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अब माथि के बाँकी रह्यो थ्री बाँकी रह्यो क्यू बाँकी रह्यो अनि हेर्नु त ल थ्री बाँकी रह्यो क्यू बाँकी रह्यो अर्को के बाँकी रह्यो यो जेड क्यूब कहाँबाट आयो थाहा छ हजुरलाई यो जेड क्यूब अब एमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब हजुरलाई म बुझाउँछु यो जेड क्यूब चाहिँ मेरो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा होला यो माथिको इक्वेसनबाटै बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि हाम्रो हाम्रो फर्मुला भनेको थ्री बाई टू स्मल क्यू होइन स्मल क्यू इन्टु टू पाई आर इन्टु डीआर हेर्नु यहीँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पाई जेड अनि वान डिभाइड बाई वान प्लस आर बाई जेडको स्क्वायरको पावर फाइभ बाई टू यहाँबाट हामीले बुझ्नु जरुरी छ यहाँ भनेको यो टू पाई र टू पाई त काटिहाल्छ थ्री क्यू आर डीआर डिभाइड बाई जेड छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने वान डिभाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिभाइड बाई जेड स्क्वायरको पावर कति हो फाइभ बाई टू हो हो अनि थ्री क्यू आर डीआर डिभाइड बाई जेड यसलाई हेर्नुहुन्छ भने माथि भनेको जेड स्क्वायर डिभाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर फाइभ बाई टू हो हो भनेपछि थ्री क्यू आर डीआर डिभाइड बाई जेड यसलाई खोल्नुहुन्छ भने जेड स्क्वायर इन्टु फाइभ बाई टू डिभाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर फाइभ बाई टू हुन्छ यो स्क्वायरले यो काटो यहाँ भनेको कति बाँकी रह्यो हाम्रो तल त जेड स्क्वायर पनि छ क्या तर हाम्रो जेड स्क्वायर हो यहाँ मैले जेड मात्रै लेखेको छु तर यो जेड स्क्वायर हो यहाँ चाहिँ तल चाहिँ त्यही तल हाम्रो फर्मुलामा जेड स्क्वायर छ फर्मुलामा भनेपछि यहाँ अब हाम्रो जेडको पावर फाइभ बाँकी रह्यो यो जेडको पावर फाइभ यहाँ जेड स्क्वायर छ भने यसलाई यहाँ काट्ने भने माथि के बाँकी रहन्छ जेड क्यू बाँकी रहन्छ हो त्यसै गरेर थ्री क्यू जेड क्यू थियो त्यहाँबाट आएको अब यो आरडीआरलाई मैले भित्र लगेँ है यो आरडीआरलाई मैले भित्र लगेँ भने आरडीआर भयो डिभाइडमा हेर्नुहुन्छ भने जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर फाइभ बाई टू अथवा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको पावर फाइभ बाई टू यसरी आएको यो आएको बुझ्नुभयो अब अब हामीले यो टर्मलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो टर्मलाई इन्टिग्रेट गर्नुको लागि हामीसँग एउटा स्मल आर पनि छ जा जेड पनि छ अब हाम्रो लिमिट त जिरोदेखि आरसम्म हो भने चाहिँ यसलाई अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्यो बाउन्ड्री क्वेसन लाएर चेन्ज गर्नु पनि हुन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन लाएर अब म सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि मैले आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको भ्यालु मैले यू एजुम गर्छु एजुम आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू मैले यू एजुम गरिदिने हो भने यसको डेरिभेटिभ भनेको टू आर कन्स्टान्टको डेरिभेटिभ जेरो यसको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ डीयू बाई डीआर किनकि अहिले हामीले आरको टमा डिफ्रेन्सिएटिङ गरेको छ भने आर स्क्वायरको त टू आर हुन्छ डिफ्रेन्सिएटिङ जेड त कन्स्टान्ट हो जेरो भयो यो चाहिँ डीयू बाई डीआर हुन्छ डीयू भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने टू आर डीआर भयो यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ डीयू भनेको टू आर डीआर हो भनेपछि अब म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त ल मैले यो इक्वेसन लेख्न सक्छु मैले हेर्नु त ल मैले यो इक्वेसन लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ अब हेर्नु है मैले कसरी लेखेँ भन्दाखेरि यो थ्री क्यू जेड क्यूब छँदैछ यो मैले बाहिर मेरो आइसक्यो आइसक्यो हो अब 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 यहाँ हेर्नुहुन्छ भने आरडीआर यो आरडीआर भनेको के हो स्मल आरडीआर भनेको डीयू बाई टू हो भनेपछि डीयू बाई टू लेखे ठिक छ अब यसरी तल हेर्नुहुन्छ भने आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भनेको के हो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भनेको यू हो भने यू को पावर फाइभ बाई टू हो यू को पावर फाइभ बाई टू ठिक छ अब यो लिमिट चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरो हामीले जान्नु जरुरी छ है अब यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुरले बाउन्ड्री कन्डिसन जस्तै हो यो चाहिँ वेन अब हजुरले वेन के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन स्मल आर इज इक्वल टू क्यापिटल आर स्मल आर के भाई हजूल कैपिटल आर मैं के होन स्मल आर इज इक्वल टू अब ये बाउंड्री कंडीसन लगने पड़ने हमें हम 
दुईटा वेन एउटा स्मल आर इज इक्वल टु क्यापिटल आर एज्युम गर्नु भयो भने स्मल आर को भ्यालु क्यापिटल आर एज्युम गर्नु भयो भने यु इज इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ हुन्छ यु इज इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस के क्यापिटल आर स्क्वायर प्लस कति हुन्छ जेड स्क्वायर हुन्छ अथवा हजुरले अर्को कन्डिसन भन्नुले वेन यु इज इक्वल टु 0 किनकि यहाँ एकचोटी आर एज्युम गर्नु पर्यो यु को भ्यालु एकचोटी के एज्युम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक चोटी चाहिँ आर को के रे एक चोटी चाहिँ स्मल आर को भ्यालु क्यापिटल आर एज्युम गर्नु पर्यो एक चोटी स्मल आर को भ्यालु 0 एज्युम गर्नु पर्यो व्हेन स्मल आर इज इक्वल टु 0 व्हेन स्मल आर इज इक्वल टु 0 गर्नु हुन्छ भने के हुन्छ u इज इक्वल टु के हुन्छ z स्क्वायर u इज इक्वल टु z स्क्वायर भन्छ अब हाम्रो नयाँ कन बाउन्ड्री कन्डिसन 0 र r थियो अघि सम्म भन्छ अब हाम्रो किले रिप्लेस भयो z स्क्वायर र r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ले रिप्लेस भयो ओकेन अघि हाम्रो r थियो माथि त्यसले हामीले यसले रिप्लेस गर्यो अगि हाम्रो 0 थियो तल एले हामीले z स्क्वायर ले रिप्लेस गर्यो ठीक छ भने जी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएर चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो सम्म इन्टिग्रेट गर्ने एउटा फ्याक्टर बन्यो अब के गर्ने यो 2 लाई बाहिर निकाल दे यो यहाँ बुझ्नु हुन्छ इन्टिग्रेसन यो बुझ्नु हुन्छ यो u को पावर 5/2 माथि जाता के हुन्छ u को पावर -5/2 हुन्छ यहाँ du हुन्छ ठीक छ 3/2 q z क्यूब अब यसको इन्टिग्रेसन जुन यसको इन्टिग्रेसन गर्नु हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ u को पावर समथिङ छ भने अब हेर्नु है अब हजुरले बुझ्नु जरुरी छ भने अब इन्टिग्रेसन u को पावर 2 छ भने के हुन्छ u स्क्वायर प्लस 1 बाइ 2 प्लस 1 हुन्छ u को पावर माइनस 2 छ भने के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन भनेको u को पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाइ माइनस 2 प्लस 1 हुन्छ प्लस 1 हामीले गर्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर माइनस 5 बाइ 2 छ भने के हुन्छ माइनस 5 बाइ 2 छ भने प्लस 1 गर्नु पर्यो त्यो भनेको माइनस 5 प्लस 2 बाइ 2 हो भन्छि माइनस 3 बाइ 2 हो हो भनेपछि माथि माइनस 3 बाइ 2 भ अपन अपन फेरि यस्तो हुन्छ नि त माथि u को पावर माइनस 3 बाइ 2 डिवाइड बाइ माइनस 3 बाइ 2 हुन्छ यो रेसिप्रोकल हुने क्रममा हुँदा चाहिँ माइनस 2 बाइ 3 ले के हुन्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ माइनस 2 बाइ 3 ले त्यो भएर माइनस 2 बाइ 3 रेसिप्रोकल भयो u को पावर यो भयो अब लिमिट भनेको के छ हाम्रो लिमिट हेर्नुहुन्छ भने z स्क्वायर देखि r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सम्म लिमिट भयो यो 2 ले यो 2 काटो यो 3 ले यो यो 3 काटो भन्छ माइनस को टर्म आयो माइनस q z q अब यहाँ एजुली लिमिट राख राख्नु हुन्छ भने एकचोटी u मा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर राख्नु पर्यो एकचोटी u मा z स्क्वायर राख्नु पर्यो r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर राख राख राख्दा खेरि यो टर्म्स आयो z स्क्वायर राख्दा खेरि यो टर्म्स आयो अब यो दुईटा मा हेर्नु ल यो दुईटा भनेको मा मैले माइनस कमन लिगे भने हेर्नु है यो माइनस को यहाँ छ यो दुईटा मैले माइनस कमन लिगे भने माइनस कमन लिए भने यो मा यसमा माइनस कमन लिगे यहाँ बाकी रह्यो 1 बाइ यो माइनस र तल आउँदा त प्लस हुन्छ z स्क्वायर को पावर 3 बाइ 2 यो बुझ्नुहुन्छ यहाँ पनि मैले माइनस कमन लिगे यहाँ त माइनस बाकी रहनु भयो किनकि माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो यहाँ माइनस बाकी रह्यो सकेपछि 1 बाइ यो तल आउँदा के हुन्छ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को पावर 3 बाइ 2 हुन्छ यो माइनस ले माइनस लाई के बनाइदियो प्लस बनाइदियो q z q प्लस मा भयो अब एलाई हेर्नुहुन्छ भने 2 र 2 काटियो भने z को पावर 3 बाकी रह्यो भन्छ यहाँ यो बाकी रह्यो ठीक छ बुझ्नुहुन्छ अब दुईटा मैले z क्युब कमन लिगे एमा त z क्युब छैन तर एमा पनि मैले कमन लिने भने एमा z क्युब कमन लिगे एमा z क्युब कमन लिगे एमा z क्युब कमन लिने भने त के के हुन्छ थाहा छ हजुरलाई यो गरे बुझ्नु हुन्छ होला बरु हैन यसरी गरे अझै राम्रो सँग बुझे ला मैले z क्युब अब यो z क्युब ले एला हजुरले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने z क्युब ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 1 by z cube बन्छ यो z cube ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यस्तो टर्म बन्छ यहाँबाट मैले z cube कमन लिगे यहाँबाट मैले z cube कमन लिदा खेरि यहाँ आको बुझिएन भने नै हेर्नु है त सुरुमा म के गर्छु म मसँग भएको भनेको इक्वेसन यो इक्वेसन हो q z cube यो किनकि यो बुझ्न जरुरी छ नि कन्टा मात्रै पारेर हुँदैन कसरी आको म बुझाइदिन्छु थ्री बाइ टू ये वही ना हमरे क्वेश्चन अब यहाँ बड़ा मौज ला फोर्थ एब्सोल्यूशन है ता कौसरी यहाँ बड़ा चाहिए मतलब जेट क्यूब जेट क्यूब कॉमन लिया है यो ही क्वेश्चन मंजा यो अगला मैं बोलता हूँ जो हम अरे नहीं इजी कॉल्ड हो सही सा क्यू जेट क्यू वन बाइ जेट क्यू माइनस म r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को पावर 3 बाइ 2 लेख्न पाउँछु 
हेर तो लाँचु कि पाऊदन यहांसम क्योंकि यो रो काटो आने वाने को वाने हो एरा एरा काटना पाँच नहीं मैं यो लेखना पाँच मैं पाए अब ये लेखना पाई सके मैं केू जेड क्यूब डिवाइड भाई यहाँ बड़ मैं जेड क्यूब कमन लिखे वाने यहाँ हम वन बाकी रहने हो यहाँ के बाकी रह माइनस वन डिवाइड बाई यो जेड क्यू यू रो कमन आयो यो दुटा कमन आई यहाँ बाकी रहने वाले यहाँ यू टर्म में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई जेड क्यूब यही हो बाकी रहने अब यो यो काटिए क्यू वन माइनस वन डिवाइड बाई आर स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू बने के आर स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू बने आर क्यूब हो मैं इस आर क्यूब लेखना पाए इस इसी काट ये जेड क्यूब हो प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई ये तल को होल जेड क्यूब हो मैं ये लेखना पाए ये क्यू को क्यू नहीं भो वन माइनस एम हेन वन डिवाइड बाई आर क्यूब बाई जेड क्यूब लेखना पाए मैं इस छुटाईदिने वाले इस छुटाने वाले प्लस मैं वन लेखना पाए पाए क्यू वन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस आर क्यूब डिवाइड बाई जेड क्यूब लेखना पाए पाए यो भू रू वन माइनस वन डिवाइड बाई हम वन डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई वन प्लस आर बाई जेड को स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू भू एवट हो यो भू रो भू एवट हो कि होना होने बताइज इस हेन इस हेने वाले ये क्यू को क्यू नहीं भो वन माइनस वन डिवाइड बाई वन को पावर थ्री बाई टू बने वन हो प्लस आर स्क्वायर आर बाई जेड स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू बने ये काटिए बाकी रहने क्यूब हो भू क्यू वन माइनस वन बाई वन प्लस आर बाई जेड को क्यूब हो यो भू रो भू एवट हो कि होने पीछे कमन लिदा खेल आने भेलू बने एम मैं जेड क्यूब लिदा जे एम मैं एम मैं जेड क्यूब कमन लिदा खेल आने हम लास्ट को एंसर इस फर्दर कर क्यू वन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस आर बाई जेड को स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू हुई कि होने कि मैं यहाँ बड़ा मैं सीरियल रिज करते आगे यहाँ आखिर यह मैं जेड क्यूब कमन लिखे यहाँ भि बनने को टर्म्स बने ये हो होनी यह टर्म्स बने को बुझ्न भाई जेड क्यूब जेड क्यूब मैं काट दिए अब यहाँ हेन सीग्मा जेड को सीग्मा जेड भो हिजिकल टू योग क्यू को क्यू भो यो टर्म्स में हेन यहाँ को बाकी रख यही नहीं हो अब इस मैं के क्यू सीग्मा जेड इजिकल टू क्यूला क्यू नहीं लग्सु ये टर्म लाइन के मूँ आईसी मूँ जहाँ चाहे आईसी को क्यों आईसी इज द इन्फ्लुएंस कपिशेंट अफ सर्कुलर एरिया भाई आईसी को आईसी को इन्फ्लुएंस कपिशेंट अफ द सर्कुलर एरिया सर्कुलर एरिया को इन्फ्लुएंस कपिशेंट हमें आईसी मौ यो आईसी को वन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस आर बाई जेड को स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू हो भनी सके यहाँ हेन यहाँसम आगे बुझ्ह हमें आईसी को यह टर्म्स हमें एज्यूम कर एज्यूम टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड टेन थीटा हो हजूल आर बाई जेड मानून यह आर बाई जेड टेन थीटा हो टेन थीटा को स्क्वायर को टेन स्क्वायर ठीटा हो यहाँ पर हेन वन माइनस ये वन प्लस टेन स्क्वायर ठीटा बने सेक स्क्वायर ठीटा हो हो वन बाई ये सेक स्क्वायर ठीटा हो वन बाई से कस स्क्वायर ठीटा हो कस स्क्वायर ठीटा को पावर थ्री बाई टू स्क्वायर स्क्वायर काटिए वन माइनस कस क्यूब ठीटा आगे आईसी को योग लेखना पाइज आईसी को योग लेखना पाइज आईसी को यो रही इसको डेरिवेसन ये सके सर्कुलर एरिया को डेरिवेसन सको अब हम जान जो सर्कुलर एरिया को अथवा सर्कुलर पोर्सन को हम हिसाब तर इजाम में कसरी आयो इस सोच क्वेश्चन ने क्या भाई क्याकुलेट भर्टिकल स्ट्रेस एट पोइंट पी 
एटा देप अफ टू पोइंट फाइव मीटर देप ताम लाई टू पोइंट फाइव मीटर की बन छो डाइरेक्टली अंडर दा सेंटर अफ सर्कुलर एरिया अफ रेडियस जहां चाहे रेडियस एसको रेडियस हमला कोते की बन छो दु मीटर की बन छो सब्जेक्टेड टू अ लोड अफ हंड्रेड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड लागे को छो रेडियस अफ लोडेड एरिया आर बने को दु मीटर की बन छो देप जेट इज इक्वल टू एति की बन छो इंटेंसिटी अफ लोड क्यू इज इक्वल टू एति की बन छो अब को हमरो काम बने को आईसी निकालने काम आईसी निकाल लियो बने आईसी निकालने का लगे दो इटा तरीका सा यू बट अपने आईसी निकालना सकें जो यू बट अपने आईसी निकालना सकें जिन्हें कि आर जेट थोड़ी सा यहाँ बड़ा आईसी आई एल सा एस बड़ा निकालने की एस बड़ा निकालने और जो आत्मा सा एस बड़ा निकालने हो बने यो ठीक � 10 इन्वर्स 1 रेडियन में होने पर चाहिए 10 इन्वर्स 1 2 by 2.5 यहाँ पर ठीक आएगा लोग निकालने यो ठीक आएगा लोग लोरे यहाँ पुट करनी हो बने क्या हो जाए आईसी को बेलो आऊँ जाए आऊँ जाए अब वो यहाँ आजुले यार उनसे बने मुझे शुरू में क्या करे ठीक आएगी 10 इन्वर्स 1 जिसको आर बाय जेड करे 2 डिवाइड बाय 2.5 करे यहाँ बड़ा ठीठा आयो ठीठा आई से क्यों बजे आई सी बने को मेरे 1 माइनस कॉस क्यूब ठीठा हो 1 माइनस कॉस क्यूब ठीठा बने को 1 माइनस कॉस क्यूब 0.675 बने को 0.524 बने रे जा हमरो काम बने को वर्टिकल स्ट्रेस निकालियो वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा सी निकालने फॉर्मूला बने को करियो आई सी इनटू क्य� आई सी ला हजूले क्यू ले मल्टिप्लाई कर भर्टिकल स्ट्रेस आँच हमें तो आईसी तो निल सक आईसी यहाँ बड़ आईसो आईसी है ये आईसी आई सको आईसी क्यू ले मल्टिप्लाई कर पो क्यू को हमें हंड्रेड देखे क्यू इंटेन्सिटी अफ लोड यहाँ बड़ मेरे क्या सीमा जेट के भैया ये आयो है होना मैं आईसी छिटा निकाल मैं सीधे आईसी यहाँ बड़ निल निल्चु भन्न भर को रेडियस हमें गी बन जेप जेट को देव हमें गी बन यहाँ बड़ आने वाले आईसी तेई नहीं हो जसरी करे हमें निल्न पड़ने वाले भर्टिकल स्टेज हो हिसाब सको अब अर्क क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन ने क्या भादा अ वाटर टैंक इज सब्जेक्टेड बाई द रिंग फाउंडेशन एट रिंग फाउंडेशन ने सब्जेक्टेड कर अरे हेविंग आउटर डायमिटर बाहर को डायमिटर तीस मीटर छ गए भित्र को डायमिटर सात पॉइंट पांच मीटर छ गए द रिंग फाउंडेशन ट्रांसमिट द यूडियल रही लोड हमें क्यू इजिकल टू हमें गी बन अब हमें भर्टिकल स्टेज चाहिए हमें चार मीटर देप में निल्न पी क्वेश्चन ने भनी सकते हमें यो ये हम हलो हलो सर्कल हो जी पैला हम बाहर को डायमिटर हमें हे बाहर को डायमिटर दस मीटर गी बन हे बाहर को डायमिटर दस मीटर गी बन बाहर को रेडियस दस बाय दुई रेडियस पांच मीटर आयो बाई भि को डायमिटर हमें ये गी बन भि को रेडियस डिवाइड बाई टू ये आँची यो इसको भि को रेडियस तीन पोइंट सात पांच मीटर रहे बाहर को रेडियस कति रहे पांच मीटर रहे ठीक अब अभी कति हाइट में छे स्टेज निल्न पड़ने हमें हमें स्टेज निल्न पड़ने पर्ने पोइंट बने पी पोइंट बने यो पोइंट हो यो पोइंट को स्टेज निल को लगी यहाँ देखि यहांसम को हाइट हमें क्वेश्चन चार मीटर गी बन क्वेश्चन में हमें ई हमें देव तब चार मीटर में हमें स्टेज निल्न पड़ने वाली चार मीटर भैया यहाँ देखि यहांसम अब सब भाग सुरू में हिंदू लो बना के एंगल को ठीटा वन हो यो बना के एंगल को ठीटा टू होने ठीटा टू निल्ने वाले के होता थीटा टू बने टेन इन्वर्स वन थ्री पोइंट फाइव डिवाइड बाई फोर हो थीटा टू बने टेन इन्वर्स वन थ्री पोइंट सेवेन फाइव डिवाइड बाई फोर हो यहाँ पर रेडियन में रेडियन में होने पर्चुलेटर चाहिए अब ठीटा वन निल्न फाइव डिवाइड बाई फोर टेन इन्वर्स वन फाइव डिवाइड बाई फोर ये आयो अब आईसी वन निल्न वन माइनस कस क्यू फिटा वन हो यहाँ पर मेरे आईसी वन आँच फिर आईसी टू निल्न वन माइनस कस क्यू फिटा टू हो यहाँ बड़े मेरे आईसी टू आँच मैं निल्न पड़ने वाले भर्टिकल स्टेज हो मैं भर्टिकल स्टेज निल्न को लगी मैं के आईसी वन में मैं आईसी टू घटना पड़ने हो यो आईसी वन में यह भि को आईसी टू घटाई सके मेरे क्या आँच यह बाकी पार्ट आँच तो बाकी बाकी पार्ट को आईसी आँच तो बाकी पार्ट को आईसी मैं क्यू ने मल्टिप्लाई गए मेरे क्या आर्टिकल स्टेज आँच यो हलो खाली क्वेश्चन दिए हजूल तो छिटा वन भी निल्न पो ठिटा टू भी निल्न पो आईसी वन निल्न भी पो आईसी टू भी निल्न पो अब बल्ल लास्ट में हजूल के भर्टिकल स्टेज चाहिए निल्न पो ये हम यो सर्कुलर संग रिटेड जो सर्कुलर एरिया संग रिटेड एट हम डेरिवेसन भी सको रो एटा हिसाब भी सको हाई नेक्स्ट टाइप्स को थ्योरी लिखकर हम छिटाई नहीं उपस्थित होने तो तीन जेलसम लाई गुड बाय टेक केयर